استطاع المسلسل الكوري لعبة الحبار أو سكويد جيم تحقيق مشاهدات قياسية منذ إطلاقه على منصة نتفليكس ابتداء من 17 من سبتمبر الماضي كما تصدر محركات البحث على الإنترنت بسبب استحواذه على اهتمام الملايين حول العالم فيكاد أن يصبح أعلى الأعمال الدرامية مشاهدة في تاريخ هذه المنصة لهذا وفي هذه الحلقة نقدم لكم بعض الحقائق حول هذا المسلسل الخرافي مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ولنبدأ تدور أحداث المسلسل حول لعبة البقاء على قيد الحياة والتي تبدأ ب 456 متسابقا وجائزة قدرها 45.6 مليار حوالي 38.7 مليون دولار أمريكي اللعبة هي ترجمة حرفية للعبة مدرسية شهيرة لعبها الأطفال الكوريون خلال السبعينات والثمانينيات وهي عبارة عن نوع من العلامات حيث يستخدم الهجوم والدفاع على شكل حبار مرسومة في التراب كان المسلسل يحمل اسم الجولة السادسة أي راوند 6 وقد جرى تغيير اسمه لعبة الحبار أو سكويد جيم بدأ المخرج هوانغ دونغ يوغ العمل على سيناريو مسلسل لعبة الحبار منذ عام 2008 أنهى المسودة الأولى منه في عام 2009 سارق الأمر من الكاتب والمخرج ما يقرب من ستة أشهر لكتابة الحلقتين الأوليين بمفردهما كان من المفترض في الأصل أن تكون لعبة الحبار فيلما أصبح المسلسل أول دراما كورية تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل عشر برامج تلفزيونية على نتفليكس في الولايات المتحدة يتتبع المسلسل مؤامرة تتشابه بالتي شهدناها في فيلم باتل رويال وذا هانجر جيمز حيث يتقاتل مجموعة من الغرباء حتى الموت للحصول على جائزة مالية ضخمة لإنهاء بؤسهم لكن على عكس سابقاتها يتطوع اللاعبون سكويد جيم عن طيب خاطر للمشاركة في اللعبة تغريم شبكة نتفليكس أكثر من 22 مليون دولار وذلك بسبب كثرة المشاهدات حيث رفعت شركة من دولة كوريا الجنوبية دعوى قضائية على هذه المنصة وذلك بسبب زيادة استخدام الانترنت بهذه الدولة نتيجة لارتفاع عدد متابعي مسلسل لعبة الحبار ظهرت نسخة طبق الأصل من الدمية المتحركة العملاقة التي ظهرت من خلال الحلقة الأولى من مسلسل لعبة الحبار والتي نتج عنها إثارة حالة من الذعر والقلق لدى رواد أحد المراكز التجارية في الفلبين بسبب ما أحدثته هذه اللعبة من خوف وقلق لدى متابعي المسلسل تقوم هذه الدمية بغناء ذات الأغنية التي كانت تغنيها في المسلسل قبل إطلاق النار على المتسابقين ولكنها في المركز التجاري تدير رأسها وتومض عينيها باللون الأحمر إذا عبر أحد المشاة الطريق عكس الضوء الأحمر كشفت منصة نتفليكس عن سبب ظهور دمية مسلسل لعبة الحبار أنها مجرد حيلة تسويقية بعد النجاح الذي حققه المسلسل ودخل الدراما نتفليكس أيضا في جدل بعد ظهور رقم هاتف محمول لأن هذا الرقم المكون من ثمانية أرقام المكتوب على بطاقة العمل ينتمي إلى مستخدم حقيقي ووفقا لمصدر في صناعة الترفيه في 25 سبتمبر تصل العديد من متابعي المسلسل بالرقم الذي تم عرضه في المسلسل والمكون من ثمانية أرقام وفي مقابلة إعلامية أعرب صاحب هذا الرقم أنه يستخدم هذا الأخير لمدة عشر سنوات والآن هو يواجه صعوبة لتلقيه أكثر من أربعة آلاف مكالمة يوميا وفي النهاية أصدقاء المحترمين كانت هذه أبرز المعلومات حول مسلسل لعبة الحبار وأيضا ما رأيكم حول هذه الضجة التي سببها في العالم؟ هل فعلا يستحقها؟ أتمنى أن تعطونا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله